La periodista Angélica Rubio se ha convertido en noticia en las redes sociales, tras haberse hecho viral en las últimas horas. El siguiente extracto de una de sus habituales intervenciones en televisión. En esta ocasión, la directora del periódico El Plural se ha llevado los aplausos de muchos usuarios, por su manera de retratar al juez peinado por el caso que afecta al presidente del gobierno Pedro Sánchez, y a su esposa Begoña Gómez, y por su manera de acusar a la mano derecha de Díaz Ayuso, el infame y siniestro Miguel Ángel Rodríguez, de ser la cabeza pensante que está detrás de todo este montaje. Claro, es que todo sigue el guión previsto. Todo, absolutamente todo sigue el guión previsto. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esto estuvo bajo secreto, el juez no contaba mmm, a la propia perjudicada mmm, que se estaba investigando y en la anterior declaración eh, le dijo a su abogado y a Begoña Gómez que se leyeran la acusación en el pasillo. Hombre, con esos mimbres mejor no declarar, ¿no? Luego, si todos lo sabemos, si esto, la pieza a cobrar es Pedro Sánchez. El Partido Popular y Vox, en los últimos meses, en todas sus intervenciones eh, parlamentarias, solo tienen un eje de oposición. Begoña Gómez, no hay otra oposición. Ni economía, ni el turismo, ni el agua, ni Europa, ni los fondos Nation. Me corrijo a mí misma, sí, Begoña Gómez e inmigración, donde además el Partido Popular quiere robarle la bandera a Vox. Por lo tanto, todo sigue el guión. La pieza a batir es Pedro Sánchez. Este no es un proceso normal. Nunca lo fue. Nunca ha estado clara la acusación. La propia Audiencia Provincial de Madrid, como señaló Campos, ha tenido que acotar el tema. Por lo tanto, estamos ante una cuestión política. Por eso es normal también que los ministros hablen, dado que Feijó no habla de otra cosa, Abascal no habla de otra cosa, ahora, ahora, y el PP y el PSOE pero... no Ahora os voy a preguntar... La pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha declarado culpable de dos delitos fiscales y hasta aceptó ocho meses de cárcel. ¿Qué estaría diciendo Isabel Díaz Ayuso si Begoña Gómez se hubiera declarado culpable de dos delitos y hubiera aceptado una pena de ocho meses de cárcel? ¿Qué estaría diciendo Ayuso y todo el PP? O sea que, de momento, no tenemos decisión judicial respecto a Begoña Gómez. Esperemos. Claro, aquí había un defecto de origen, que es que manos limpias no resultaba creíble para nadie. Porque claro, manos bueno, limpias es lo que es, y su cabecilla estuvo donde estuvo, y sí. ahora de repente y llevo, resucita llevo, manos el limpias. El yerno del rey estuvo en la cárcel déjame por manos terminar, limpias. ¿eh? Cal, déjame no, no terminar, nos equivoquemos. Gaby, déjame terminar. De repente resucita manos limpias. Curiosamente, salta el escándalo de la pareja de Ayuso, resucita manos limpias y denuncian a la mujer del presidente del gobierno. Casualidad, todo muy casual. Curiosamente, cuando se desmenuza y cuando queda, está empezando a quedar en nada lo de manos limpias, Surge la Complutense. Bueno, pero... Con lío interno. Yo voy a hacer unas preguntas. Todos sabemos que la Universidad Complutense de Madrid depende de la Comunidad Autónoma de Madrid, como todas las universidades de todos los gobiernos autonómicos. ¿Ha podido llamar el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense? Si ha llamado, ¿qué ha dicho? ¿Ha amenazado? ¿Pero tienes ¿Ha pedido? De eso? Estoy haciendo preguntas. Ah, bueno. ¿Ha pedido? ¿Ha exigido? Lo que estoy ¿Por qué dices diciendo, esto? ¿Por qué crees que, que, que Miguel Ángel Rodríguez ha llamado a la Universidad Complutense? Lo pregunto, porque creo que todo sigue un guión preestablecido, por cierto, muy bien guionizado. Es decir, está politizada ahora mismo en las actuaciones de la Universidad Complutense no, yo de Yo creo que hay un guión Angelica perfecto Rubio. que concluye con lo de hoy, y es que Sánchez venga al juzgado. Han hecho a mí durante los últimos cinco años y no pasaba nada. Cuando nadie de mi entorno ha estado en política, nadie de mi entorno habita en un espacio público, a nadie de mi entorno ni a mí me han regalado nunca una tesis, yo no he sentado nunca a familiares a hacer negocios con empresarios en la Puerta del Sol, no tenemos nada que ver con las actitudes que se hacen desde la Moncloa y no pasa nada. Y ahora resulta que es porque la mujer del presidente quiere trabajar. No, perdón, es todo lo contrario. Mi entorno, por ejemplo, lleva toda una vida dedicándose a lo mismo Amigos, familiares, 10, 20, 30, 40 años siendo excelentes profesionales en lo suyo, trabajando al margen completamente de la política, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias, con el nombre de la Moncloa y del gobierno. Luego, creo que es algo bastante distinto, y hacerse ahora los ofendidos con vídeos, con ataques, me parece una desproporción y sobre todo es una inversión absoluta de la verdad. Que yo sepa... Eh, 
En mi entorno nadie está viviendo en un lugar público, a nadie le pagan las vacaciones. Nosotros nos pagamos, por ejemplo, yo tengo el, el sueldo congelado, cosa que no hacen en la Moncloa. Nadie nos paga las, va las vacaciones, los desplazamientos, ni la vivienda, ni el jardinero, ni el maquillaje, ni las cosas. Aquí todos nos pagamos cada uno nuestras historias y nuestras familias son anónimas por completo o lo eran. Hasta que la factoría sanchista ha decidido transmitir que todos somos iguales y que aquí hay fango. No, perdona, no somos todos iguales, ni todos han vivido de la política y hay unos entornos que han tenido una vida que se ha multiplicado desde que han accedido como nuevos ricos a la administración. Thank you.